മനസ്സുകൾ ചേർന്നിരിക്കട്ടെ നോട്ടം കോളത്തിൽ മോഹൻലാൽ എഴുതുന്നു ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വാഗമണ്ണിൽ എത്തിയ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഹോട്ടലിൽ മുറി കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സിമിത്തേരിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്ന വാർത്ത കണ്ടു ഒരു മരണവാർത്ത പോലെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുറി ബുക്ക് ചെയ്ത് എത്തിയ അർജൻറ്റീനക്കാരിയെ രാത്രി റോഡിൽ ഇറക്കിവിട്ടു എന്ന വാർത്ത കൂടി വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ വേദന ഇരട്ടിയാകുന്നു ഇവരാരും രോഗവും കൊണ്ട് വന്നവരല്ല അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം കൂട്ടിവെച്ച് ഈ നാട് കാണാൻ വന്നവരാകും അവരോട് നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ് എന്ന് അവരത് വിശ്വസിച്ച് വന്നതാണ് രോഗമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്കൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അല്ലാതെ അതിഥികളെ തെരുവിൽ ഇറക്കി വിടുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല ഭാഷ പോലും അറിയാത്ത രാജ്യത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും തെരുവിൽ ഇറക്കി വിട്ടാൽ നമുക്കത് താങ്ങാനാകുമോ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തി രോഗമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഈ നാടിനു വേണ്ടി സ്വയം ക്വാറൻറ്റീനിൽ പോയ ഒരാളെ പരിസരത്ത് ഉള്ളവർ ചേർന്ന് ഫ്ലാറ്റിൽ പൂട്ടിയിട്ടതും ഇതോടൊപ്പം വായിക്കണം പേടികൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ കാണും ഈ പൂട്ടിയിട്ടവർക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ അവരെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്നവരല്ലേ ഇതാർക്കും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റുന്നതല്ല സമ്പത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധങ്ങൾ എല്ലാം മറികടന്ന് വൈറസ് വരുന്നത് ലോകം കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രളയകാലത്തെന്നതുപോലെ നാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇത് ദൂരം പാലിക്കുകയും കൂട്ടായ്മ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ദൂരവും കൂട്ടായ്മയും പതിന്മടങ്ങ് കൂട്ടണം എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അടച്ച മുറിയിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവരും രോഗികളല്ല അവർ ഈ നാടിന് വേണ്ടി പതിനാല് ദിവസം സ്വയം അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെല്ലാം നാളെ ഒളിച്ചോടി ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തടയാനാകുമോ അവരിൽ രോഗമുള്ളവർ രോഗം പടർത്തിയാൽ എത്രത്തോളം തടയാനാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മുറിക്കുള്ളിലും ഉള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ബന്ധനസ്ഥരായവരാണ് ഇവരെയെല്ലാം പരിചരിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും മറ്റ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും പോലീസുകാരും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറും എല്ലാം ചേർന്ന വലിയൊരു സംഘം അവരെല്ലാം നെഞ്ചൂക്കോടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വരാമായിരുന്ന വൈറസുകളെയാണ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ തുടച്ചും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരെ ഇറക്കി വിട്ടും സുരക്ഷിതരെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നവർ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ത്യാഗം എന്ന വാക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കുള്ള വളരെ ചെറിയ പ്രതിഫലമാകും അവരതിന് തയ്യാറാകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ത് വന്നാലും നേരിടും എന്ന ചങ്കുറപ്പോടെ ദേവാലയങ്ങൾ പോലും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു നാം കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ നാടിന് വേണ്ടി കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാത്രമായി ഒരു രക്ഷയില്ല മുറിയിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് രോ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന ആശാവർക്കർമാരും കുടുംബശ്രീക്കാരും എല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഈ നാടിൻ്റെ യശസ്സാണ് അവരെ പോലെയുള്ളവരുടെ നാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു മുറിയിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെയും ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ട സമയമാണ് ഇത് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അകറ്റി നിർത്താൻ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം നാം കാണുന്നത് പോലെ ഉള്ള വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ കഴിയണം കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഈ വൈറസ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാം പരസ്പരം വാരിപ്പുണരുകയും മധുരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ദേഹം മുഴുവൻ നീല വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആശുപത്രി വരാന്ത തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുകൾ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ നീല വസ്ത്രത്തിനുള്ള ഉള്ളത് എൻ്റെ രക്ഷക തന്നെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൈക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ എന്നെ നോക്കുന്ന അമ്മ തന്നെ നമുക്കവരെ